ടെൻസ് പഠനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനകം പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളും എങ്ങനെയാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പോസിറ്റീവായ സെൻറ്റൻസുകളെ എങ്ങനെ മറ്റ് ചില രൂപങ്ങളിലേക്ക് അതായത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളായിട്ട് അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസായിട്ട് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസായിട്ട് ഈ രൂപങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതുകൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമേ ടെൻസ് പഠനം പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നാം പഠിച്ച ബേസിക് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുകയാണ് അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് അവൻ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവൻ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വാചകം ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അവൻ എഴുതുന്നു ഹി റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് അവൻ എഴുതുന്നു എന്നത് ഹി റൈറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഓക്സിലറി ഏത് ഏതാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അവൻ എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാചകത്തെ അവൻ എഴുതുന്നില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അവൻ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസാണ് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഫർമേറ്റീവ് ആയ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനൊരു ചോദ്യമാക്കിയും പറയണം അതായത് അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുന്നോ അവൻ എഴുതുന്നു എന്നും പറയണം എന്നാൽ അതേസമയം നമുക്ക് അവൻ എഴുതുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു സെക്ഷനൂടെ അതായത് അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും ചോദ്യം തന്നെയാണ് അവൻ എഴുതുന്നോ എന്നതും ചോദ്യമാണ് അവൻ എഴുതുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അവൻ എഴുതുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു തരം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് അവൻ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് അവൻ എഴുതുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള അവൻ എഴുതുന്നു എന്നതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് രൂപത്തിലേക്ക് പറയണം എന്ന് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുന്നില്ല അവൻ എഴുതുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹി ഡസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഹി ഡസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവായ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ചേർത്താൽ മാത്രം മതി പക്ഷെ നോട്ട് എവിടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതായത് ആ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഓക്സിലറിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നോട്ട് ചേർക്കാൻ ഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി ഇവിടെ അവൻ എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി ഡസ് റൈറ്റ് എന്നാണ് ഹി ഡസ് റൈറ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഹി റൈറ്റ്സ് എന്നതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ് ആണ് ഡസ് ഹി ഡസ് റൈറ്റ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഹി ഡസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഓക്സിലറിയെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതിനോട് കൂടിയിട്ട് നോട്ട് ചേർത്തു ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓക്സിലറി വെർബിനൊപ്പം നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് ചേർത്തും പറയാം ഇതിനെ ചുരുക്കിയും പറയാം ഹി ഡസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്നും പറയാം എന്നാൽ നമുക്കതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് അതിനെ ചുരുക്കിയും ഹി ഡസ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്നതിന് പകരം ഹി ഡസ് ഇൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്സിലറി വെറുപ്പുകളുടെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചുരുക്കി പറയുന്ന ഒരു രീതി ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡു നോട്ട് ഡു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് എന്ന് നമുക്ക
was not wasn't were not weren't has not hasn't have not haven't had not hadn't will not വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണോ വില്ലിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലിൻ്റ് അല്ല വോണ്ട് ആണ് വിൽ നോട്ട് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വോണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ വുഡ് നോട്ട് വുഡിൻ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഷുഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡറികളുടെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ചുരുക്കി പറയുന്ന ഒരു രീതി ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സൗകര്യപൂർവ്വം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കാതെയും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചുരുക്കിയാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ എഴുതുന്നില്ല എന്നതിന് ഹി ഡസിൻ്റ് റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഹി ഡസിൻ്റ് ഡസ് നോട്ട് നോട്ട് ഡസിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അവൻ എഴുതുന്നു എന്നതിന് അവൻ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി അതേ സംഗതിയെ നമ്മൾ ചോദ്യമാക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ എഴുതുന്നോ അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഏതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസിനെയും അതിന് ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ് ആണ് ഡെസ് ഈ വാചകത്തിനകത്ത് ഡെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു വാചകത്തിനകത്തെയും ഓക്സിലറിയെ കൊണ്ടുവന്ന് മുൻപോട്ട് വെച്ചാൽ മുൻഭാഗത്ത് അതായത് സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിൽ വെച്ചാൽ അത് ചോദ്യമായിട്ട് മാറും ഏതൊരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും ഓക്സിലറിയെ സബ്ജക്റ്റിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ചോദ്യമായിട്ട് മാറും നോക്കുക ഡെസ് ഹി റൈറ്റ് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓക്സിലറിയെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഫർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസിനകത്തെ ഓക്സിലറിയെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തു വയ്ക്കുക അത് സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ചോദ്യമായിട്ട് മാറും അവൻ എഴുതുന്നോ ഡെസ് ഹി റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നു ഹി റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡെസ് റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നു ഹി ഡെസ് റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നോ ഡെസ് ഹി റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നു ഹി ഡെസ് റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നോ ഡെസ് ഹി റൈറ്റ് ഇനി വീണ്ടും ഒരു വാചകം കൂടി അതായത് അവൻ എഴുതുന്നില്ലേ സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്ന അത് അവൻ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാചകത്തിൻ്റെ ചോദ്യമാണിത് അവൻ എഴുതുന്നില്ല അവൻ എഴുതുന്നില്ല അവൻ എഴുതുന്നില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് നെഗറ്റീവ് വേർഡിൻ്റെ ഓക്സിലറി നോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഓക്സിലറി സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ചാൽ അത് ചോദ്യമായി ഓക്കെ ഡസിൻ്റ് ഹി റൈറ്റ് ഡസിൻ്റ് ഹി റൈറ്റ് ഡസിൻ്റ് ഹി റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നില്ല ഹി ഡസ് ഇൻ റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നില്ലേ ഡസിൻ ഹി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉദാഹരണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുന്നില്ല അവൻ എഴുതുന്നു ഹി റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡസ് റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നില്ല ഹി ഡസ് ഇൻ റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നു ഹി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡസ് റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുന്നു ഡെസ് ഹി റൈറ്റ് അതുപോലെ അവൻ എഴുതുന്നില്ലേ doesn't he write അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയി പറയാമെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ ചോദ്യമാക്കാമെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചോദ്യമാക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇതാ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻസ് രണ്ടാമത്തെ ടെൻസ് അവൻ എഴുതുകയാണ് ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയാണ് അതിന് നമ്മളിതാ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ എഴുതുകയല്ല ഹി ഈസ് ഇൻ റൈറ്റ് ഹി ഈസ് ഇൻ റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുകയാണോ ഈസ് ഹി റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഹി റൈറ്റിംഗ് അതായത് ഓക്സിഡ് കുറവിനെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് ചോദ്യമായിട്ട് മാറി ഇനി നെഗറ്റീവ് ചോദ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു സബ്ജക്റ്റിനെ അതായത് നെഗറ്റീവ് ചേർ വേഡായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഓക്സിലറി വർബിനെ സബ്ജക്റ്റിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈസിൻ്റ് ഹി റൈറ്റിംഗ് ഈസിൻ്റ് ഹി റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചോദ്യമാക്കി മൂന്നാമത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചോദ്യമാക്കി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ടെൻസ് അവൻ
നാലാമത്തത് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹി ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ഹി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അതിനെ ചോദ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഹാസ് ഹി റൈറ്റിംഗ് അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ചോദ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഹാസ് ഇൻ ഹി ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ഹാസ് ഇൻ ഹി ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അഞ്ചാമത്തെ ടെൻസ് അവൻ എഴുതി ഹി റോട്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ ഓക്സിലറി അതായത് വി ടു ആയിട്ടുള്ള വർബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റാണ് ഇവിടെ ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അവൻ എഴുതി എന്നതിനെ അവൻ എഴുതിയില്ല എന്ന് നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഓക്സിലറി ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് നോട്ട് ചേർത്തു അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റിൻ്റായി ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ അത് ആ വാക്ക് വെർബ് വി വൺ രൂപമായിട്ട് മാറി ഇവിടെ റോട്ടായിരുന്നു കാരണം ഡിറ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വെർബാണ് റോട്ട് ഡിറ്റിനെ പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ആ വാക്ക് റൈറ്റായിട്ട് മാറി റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ എഴുതി എന്നതിന് അവൻ എഴുതിയോ എന്ന ചോദ്യമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഡിറ്റ് ഹി റൈറ്റ് ഓക്സിഡറി വെർബ് ആദ്യമിട്ടിരിക്കുന്നു ഡിറ്റ് ഹി റൈറ്റ് ഇനി അവൻ എഴുതിയില്ലേ അവൻ എഴുതിയില്ലേ ഡിറ്റിൻ ഹി റൈറ്റ് ഡിറ്റിൻ ഹി റൈറ്റ് ഇവിടെ ഡിറ്റ് ഹി റൈറ്റ് ഇവിടെ ഡിറ്റിൻ ഹി റൈറ്റ് അടുത്ത ടെൻസ് അവൻ എഴുതുകയായിരുന്നു ഹി വാസ് റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയായിരുന്നില്ല ഹി വാസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയായിരുന്നോ വാസ് ഹി റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയായിരുന്നില്ലേ വാസ് ഇൻ ഹി റൈറ്റിംഗ് അടുത്ത ടെൻസ് അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി ഹാഡ് ഇൻ റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഹാഡ് ഹി റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഹാഡ് ഇൻ ഹി റിട്ടൺ അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ടെൻസ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ഹി ഹാഡ് ഇൻ ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹാഡ് ഹി ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ഹാഡ് ഇൻ ഹി ബീൻ റൈറ്റിംഗ് ഒൻപതാമത്തെ ടെൻസ് അതായത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അവൻ എഴുതും ഹി വിൽ റൈറ്റ് അവൻ എഴുതില്ല ഹി വോണ്ട് റൈറ്റ് ഹി വോണ്ട് റൈറ്റ് ഇവിടെ വോണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് ആണ് വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് വോണ്ട് എന്നാണ് എഴുതുക അവൻ എഴുതുമോ വിൽ ഹി റൈറ്റ് അവൻ എഴുതില്ലേ വോൺ ഹി റൈറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും സംഭാഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവൻ എഴുതും അവൻ എഴുതില്ല ഹി വോൺ റൈറ്റ് അവൻ എഴുതുമോ വിൽ ഹി റൈറ്റ് അവൻ എഴുതില്ലേ വോൺ ഹി റൈറ്റ് അപ്പോഴിത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസാണ് ഇതെല്ലാം പത്ത് അവൻ എഴുതുകയാകും ഹി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ഹി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയാകില്ല ഹി വോൺ ബി റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയാകുമോ വിൽ ഹി ബി റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതുകയാകില്ലേ വോൺ ഹി ബി റൈറ്റിംഗ് താരതമ്യേന അത്ര അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ടെൻസാണിത് എന്നാലും നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ടെൻസ് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഹി വിൽ ഹാവ് റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകില്ല ഹി വോൺ ഹാവ് റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുമോ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുമോ വിൽ ഹി ഹാവ് റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകില്ലേ വോൺ ഹി ഹാവ് റിട്ടൺ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അവസാനത്തെ ടെൻസ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഹി വിൽ ഹാവ് ഭീൻ റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കില്ല ഹി വോൺ ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് അവൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കുമോ വിൽ ഹി ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് 
அவன் எழுதி கொண்டிருக்கிறே ஓன் ஹி ஹாவ் பீன் ரைட்டிங் ஓன் ஹி ஹாவ் பீன் ரைட்டிங் அப்போ இதோடு கூடிட்டு எல்லா டென்ஸுகளும் பன்னிரண்டு டென்ஸுகளையும் அதிண்ட சோத்தியவும் அதிண்ட நெகட்டிவ் சென்ஸும் நெகட்டிவ் சோத்தியவுமாக்கிட்டு மாற்றுனது எங்கேயான விசதமாயிட்டு മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും വളരെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർട്ട് ഈ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഒരു ഓരോ വാചകത്തിൻ്റെയും നാല് വകഭേദങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്കോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് ഈ ചാർട്ടിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുകയാണ് അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടി അവസാനമായിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ എന്നാണ് ഗ്രാമറിൽ പറയാറുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇവയെ നെഗറ്റീവായ സെൻറ്റൻസുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുന്നില്ല അവൻ എഴുതി അവൻ എഴുതിയില്ല അവൻ എഴുതും അവൻ എഴുതില്ല അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദ്യമാക്കാൻ പഠിച്ചു ചോദ്യമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സെൻറ്റൻസിനകത്തുള്ള ഓക്സിലറി വെറുപ്പിനെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യമാകും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടേതാ അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുന്നോ അവൻ എഴുതി അവൻ എഴുതിയോ അവൻ എഴുതും അവൻ എഴുതുമോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇനി മറ്റൊന്ന് നെഗറ്റീവ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവൻ എഴുതുന്നു അവൻ എഴുതുന്നില്ലേ അവൻ എഴുതി അവൻ എഴുതിയില്ലേ അവൻ എഴുതും അവൻ എഴുതില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് സെൻസിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഇതേ സെൻറ്റൻസുകളെ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവായും അതുപോലെ ചോദ്യമായും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചോദ്യമായും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കാനുള്ള കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളും അതിൻ്റെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വകഭേദങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം നമുക്കിനി എത്ര വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടായിട്ടും എത്ര വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല സെൻറ്റൻസുകളെ ഭംഗിയായിട്ട് വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലൂടെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കീ സെൻറ്റൻസുകളെ ബൈഹാട്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊപ്പം ആവശ്യമേണ്ട വൊക്കാബുലറി പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുക കൂടി വേണം വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം നാം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇരുന്നൂറ് വെർപ്പുകൾ ക്രിയകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയോട് കൂടി ഈ ക്ലാസ്സോട് കൂടി ടെൻസ് പഠനം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തു